Rossmann. Hey, Rossmann! Rossmannchen, Rossmann, hallo, Rossmann! Rossmannchen! Als der 17-jährige Karl Rossmann, der von seinen armen Eltern nach Amerika geschickt worden war, einen Dienstmädchen verführt und ein Kind von ihm bekommen hatte, in dem schon langsam gewordenen Schiff in den Hafen von New York einfuhr, erblickte er die schon längst beobachtete Statue der Freiheitsgöttin wie in einem plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht. Im Hause des Onkels gewöhnte sich Karl bald an die neuen Verhältnisse. Im Hause des Onkels gewöhnte sich Karl bald an die neuen Verhältnisse. Dein treuer Onkel Jakob. Das ist ein schönes Leben, Rossmann. Rossmannchen, hast du ein bisschen Geld für mich? <lacht> Was hat der Mensch sonst auf der Welt? Das große Theater von Oklahoma ruft euch. Jeder ist willkommen. Wer Künstler werden will, melde sich. Wir sind das Theater, das jeden brauchen kann, jeden an seinem Ort. Jeder war willkommen, hieß es. Jeder. Also auch Karl. Alles, was er bisher getan hatte, war vergessen. Niemand wollte ihm daraus einen Vorwurf machen. Jetzt erst begriff Karl die Größe Amerikas. Bläulich-schwarze Steinmassen gingen in spitzen Teilen bis an den Zug heran. Dunkle, schmale, zerrissene Täler öffneten sich. 